Tras seis temporadas de historia, el Club Natación Gigantes ha conseguido para la próxima campaña el ascenso de tercera a segunda división. Por este motivo, integrantes del club eran recibidos en el ayuntamiento por la Corporación Municipal a fin de significar esta hazaña calificada de merecida, tras el esfuerzo demostrado por los más de 100 componentes del colectivo. El alcalde criptanense Antonio Lucas Torres ponía en valor esta gesta, afirmando que solo la superación demostrada por los nadadores del Gigantes a través del trabajo diario había sido clave para la obtención de este ascenso. El primer edil afirmaba que más allá de los triunfos estaba la trayectoria, en la que la adquisición de valores y el aprendizaje de sus mayores habían sido piedras angulares en este mérito. Coger y cosechar eh, premios es importante, es el fruto de un esfuerzo y lo valoramos desde la Corporación Municipal porque es importante y bueno pues es algo bueno porque se valora y, y pone a campo de criptana a un buen nivel. Pero es todavía más importante el que haya un reconocimiento a lo que hacéis día a día, que es con todos estos jóvenes. Ponéis a nuestra gente joven, a los más menudos, con esos principios y valores que tiene el deporte. Eso es lo que por encima de todo tiene que ser. En este mismo sentido, Lucas Torres también habló de los éxitos cosechados por las secciones de triatlón y de deporte adaptado del club, las cuales compartían las mismas premisas y, gracias a ellas, también habían logrado numerosos reconocimientos. Unos triunfos que, según el presidente del Gigantes, José María Sánchez, eran mérito no solo de los deportistas, sino de los entrenadores y familiares, por lo que las aspiraciones continuaban aún sabiendo de la dificultad de los nuevos retos que se planteaban. Era una cosa que llevábamos... ...desde nuestros inicios... ...hace seis años que empezamos como club... ...y al final pues hemos conseguido lo que pretendíamos... ...ya aspirar a más yo creo que va a ser muy difícil... ...pero bueno, lo intentaremos". Como viene siendo habitual, la recepción oficial finalizaba... ...con el intercambio de obsequios por parte de Ayuntamiento y Club... ...y con la tradicional foto de familia a las puertas del consistorio.